வணக்கம் மீண்டும் ஒரு காப்போத உயர்தர மாணவர்களுக்கான காணொலியோடு உங்களை சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அந்த வகையிலே காப்போத உயர்தர மாணவர்களுக்கான பாடத்திட்டத்தில் நான்கு தசம் நான்கு தேர்ச்சி மட்டத்திலே உள்ளடங்குகின்ற அரை கூட்டி காஃபடர் என்பதை பற்றி இன்றைய காணொலியிலே நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த ஹாஃபெடர் அதாவது அரை கூட்டி எனப்படுவது ஒரு இணைப்பு சுற்று வகையை சார்ந்ததாகும் அதாவது இது ஒரு கொம்பினேஷனல் லொஜிக் சர்க்கிட் ஆகும் இந்த வகை சுற்றுக்களினுடைய வரிவுளைவானது அந்த கணத்திலே அந்த சுற்றுக்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற உள்ளீடுகளிலே அதனுடைய வரிவுளைவு தங்கியிருக்கும் அந்த வகையிலே இந்த அரை கூட்டியானது இரண்டு தனித்த பிட் எண்களை கூட்டுவதற்கான ஒரு இணைப்பு சுற்று ஆகும் தனித்த விட்டு எண்கள் எனப்படுகின்ற பொழுது ஒரு எண்ணானது ஒன்று அல்லது பூஜ்ஜியம் என்ற ஒரே ஒரு விட்டினை மட்டும் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அது தனித்த விட் எண் எனப்படுகின்றது அத்தகைய இரண்டு எண்களை கூட்டுவதற்கான ஒரு இணைப்பு சுற்றே இந்த அரை கூட்டி ஆகும் எனவே ஒரு அரை கூட்டியானது இரண்டு உள்ளீடுகளையும் இரண்டு வெளியீடுகளையும் கொண்டதாக காணப்படும் ஒரு அரை கூட்டியானது ஒரு வரை கூட்டியானது காஃபெடர் இரண்டு உள்ளீடுகளையும் இந்த உள்ளீடுகளை நான் ஏ எனவும் பி எனவும் குறிப்பிடுகின்றேன் இரண்டு உள்ளீடுகளையும் இரண்டு வெளியீடுகளையும் கொண்டதாக காணப்படும் ஒரு வெளியீடு சம் எனவும் அடுத்த வெளியீடு கவியாகவும் காணப்படும் இங்கு சம் எனப்படுவது இரண்டு எண்களை கூட்டுகின்ற பொழுது பெறப்படுகின்ற அந்த பெருமானத்திலே அந்த இடப்பெருமானத்திற்குரிய இடத்தில் இடப்படக்கூடிய பெருமானம் சம் ஆகவும் அடுத்த இடப்பெருமானத்திற்கு நகர்த்த வேண்டிய பெருமானம் கரியாகவும் காணப்படும் எனவே இங்கு இரண்டு உள்ளீடுகள் காணப்படுகின்றன எனவே இரண்டு உள்ளீடுகளின் மூலமாக நாம் உருவாக்கக்கூடிய சேர்மானங்கள் மொத்தமாக நான்கு ஆகும் எனவே இந்த நான்கு சேர்மானங்களுக்கும் பெறப்படுகின்ற சம் கரி என்பவற்றை நாம் காட்டுவதற்காக இதற்குரிய உண்மை அட்டவணையை டூத் தேவையில்லை முதலே நாம் தயாரித்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த உண்மை அட்டவணை நாங்கள் பார்த்தால் எங்களுக்கு இரண்டு உள்ளீடுகள் ஏ பி என்ற இரண்டு உள்ளீடுகள் இந்த இரண்டு உள்ளீடுகளினுடைய வேறுபட்ட சீர்மானங்கள் நான்கையும் நாம் இலகுவாக இவ்வாறு எழுதி கொள்ள முடியும் இரண்டு வெளியீடுகள் ஒன்று சம் மற்றொரு கேரி முதல் சந்தர்ப்பம் பூச்சியத்தோடு நாங்கள் பூச்சியத்தை கூட்ட போன்றோம் பூச்சியத்தோடு பூச்சியத்தை கூட்டினால் எங்களுக்கு சம் பூச்சியமாகவும் கரி கொண்டு செல்வதற்கு எதுவும் இல்லை ஆகவே கரி பூச்சியமாகவும் காணப்படும் சம் பூச்சியமாகவும் கரை பூச்சியமாகவும் காணப்படும் அடுத்த சந்தர்ப்பம் பூச்சியத்தோடு ஒன்றை கூட்ட போகின்றோம் பூச்சியத்தோடு ஒன்றை கூட்ட கூட்டுகின்ற பொழுது சம் நமக்கு ஒன்றாகவும் கரி பூச்சியமாகவும் பெறப்படுகின்றது சம் ஒன்றாகவும் கரி பூச்சியமாகவும் பெறப்படுகின்றது அவ்வாறு மூன்றாவது சந்தர்ப்பத்திலே ஒன்றினையும் பூச்சியத்தையும் நாங்கள் கூட்டுகின்றோம் இங்கும் ஒன்று சம் ஆகவும் கரை பூச்சியமாகவும் பெறப்படுகின்றது சம் ஒன்றாகவும் கரை பூச்சியமாகவும் பெறப்படுகின்றது இறுதி சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் ஒன்றோடு ஒன்றை கூட்டுகின்றோம் ஒன்றோடு ஒன்றை கூட்டுகின்ற பொழுது நமக்கு சம் பூச்சியமாகவும் கரை ஒன்றாகவும் பெறப்படும் சம் ஒன்றாகவும் சம் பூச்சியமாகவும் கரை ஒன்றாகவும் பெறப்படும் இப்பொழுது இந்த அரை கூட்டிக்கான உண்மை அட்டவணை நாம் தயாரித்து விட்டோம் இப்பொழுது இந்த உண்மை அட்டவணையில் இருந்து நாம் சமைக்குரிய பூலியன் கோவிலையும் கரைக்குரிய பூலியன் கோவிலையும் இடம் கண்டு கொள்ள வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் உண்மை அட்டவணையில் இருந்து நாம் பூலியன் கோவில்களை பெற்றுக் கொள்வதற்கு இரண்டு வழிகளை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஒன்று சம் ஒக் ப்ராடக்ட் எஸ்ஓபி அதாவது பெருக்கல்களின் கூட்டல் இரண்டாவது முறையானது ப்ரொடக்ட் ஆஃப் சம் அதாவது கூட்டல்களின் பெருக்கல் பிஓஎஸ் இங்கு நாம் எஸ்ஓபி வடிவில் சமைக்குரிய பூலியன் கோவையினையும் கரைக்குரிய பூலியன் கோவையையும் பெறுவோம் அந்த வகையில் பார்க்கின்ற பொழுது இங்கு சம்மிற்கு ஒன்று பெறப்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் இரண்டு இருக்கின்றன எனவே இந்த இரண்டு சந்தர்ப்பக்குரிய மாறிகளினுடைய பெருமானங்களின் பெருக்கங்களை எஸ்ஓபி வடிவில் எழுதுதல் வேண்டும் எனவே முதலாவது பெருக்கம் ஏ பூச்சியமாகவும் பி ஒன்றாகவும் இருக்கின்றது 
എന്നവേ അതിന് നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്തു എ ബാർ ഇൻ ടു ബി എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത സന്ദർഭത്തിലെ എ ഒന്നാകും ബി പൂജ്യം ആകും കാണപ്പെടുന്നത് എന്നവേ അതിനുള്ള പിരക്കം എ ബി ബാർ എന്ന് അമയിക്കുന്നു ഇത് എ എക്സ് ഓർ ബി എൺപതാകും എന്നവേ നാം സമ്മൈ പർവ്വതർക്ക് എക്സ് ഓർ ഗേറ്റിനെ പയൻപെടുത്തിക്കൊള്ള മുടിക്കും എക്സ് ഓർ തരക്കപ്പെടലിനെ സമ്മൈ ും <laughs> ഇതനുണ്ടാകും പുറപ്പെടും വരവിളവാണത് നമുക്ക് സമ്മയും കറിയപ്പെടുവതാക നാം അൻഗേറ്റിനെയും പയൻപെടുത്തി കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഇതനുണ്ടാക നമുക്ക് കറി വരവിളവാക പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നവേ മാനവളെ ഇപ്പോൾ ഒരു കാഫ് എടവൊണ്ടനെ വാറൽ വടിമെപ്പതി എന്നതിനെ നിങ്ങൾ നന്നായി വിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത കാണോളിയിലെ നാം മുളമേ കൂട്ടി ഫുൾ എടർ പറ്റി നോക്കുവോ മറക്കാവൽ ഇന്ത്യ ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊള്ളുങ്ങൾ നന്ദി